Connectivity. Hello, hello, welcome. Can you, can you hear me? Yes. 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 No, more or less. Good evening. Mr. Aaron. Okay, well, hello to everyone. Okay, it is time. Welcome. Yes. All right, we're going to have, uh, we're going to remember a little bit about vocabulary. Okay, vamos a hacer un poquito sobre el vocabulario. Okay, eh, let me see. Miss Brenda, how would you describe this place? What do you think this place is? Yes. Um, Hello, can you hear me? Yes, I can. Okay, uh, how would you describe this place? ¿Qué, co, ¿Qué observa usted en la imagen? Grocery mm -hmm. store. Grocery store? Okay. Yeah, Grocery yeah. store. Mm -hmm. We buy in the supermarket. The supermarket, good. Excellent. Okay, so here we have a grocery store. Aquí tenemos la diferencia entre el supermarket y el grocery store. Es que los supermarkets son como super select, digamos, son más grandes. Y las groceries son como tienditas. Por ejemplo, eh, nuestras casas, cerca de nuestras casas. Me imagino que debe haber alguna tiendita. Eh, eso se llama grocery, grocery stores. Entonces vamos a ver un poco sobre el vocabulario. Mm -hmm. Ok. For example... What is, how do you call this? Carrots. Carrots. That is, huh? Carrot. 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 Good. Carrot. Carrot. Okay, how about uh, this? Cucumber. 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 Excellent. Uh, how about this? Onion. Garlic. 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 Uh, no, garlic. 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 Okay. Do you like do you like garlic in food? No. No. I like it. So soft. I like garlic. No. Okay. For example, if you, so if you are eating a bean soup, sopa de frijoles, do you like the garlic in the bean soup? Uh, yes. Pizza. I the pizza, garlic. Okay. Good. Pizza okay. So How about how about next? Lettuce. 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 Okay, when you make your sandwiches. All right. How about this? Mushroom. Mushrooms. Mushroom. Excellent. Mushroom. Okay, also we have ah, this. Onion. 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 Excellent. The red one. Pepper. Red pepper. Pepper. Good. Pepper. Pepper. Potato. 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 Good. Pumpkin. 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 Excellent. Pumpkin. 
pumpkin. pumpkin. And tomato. Tomorrow. Tomato. 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 Excellent. So we have carrot, cucumber, carrot, cucumber, garlic, garlic, garlic. Lettuce. lettuce, lettuce, mushroom, mushroom, mushroom. onion, onion. onion. Pepper. Pepper. pepper, pepper, potato, pepper, pepper, pepper. Okay, potato, potato, pumpkin, pumpkin. pumpkin. Tomato. 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 Here we have more. Apple. 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 Good. Banana. 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 Cherry. 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 Grape. 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 Oh, grapes. Grape. Plural. Grapes. Lemon. 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 Orange. 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 Peach. 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 Pear. 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 Strawberry. 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 Watermelon. 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 Okay, what is your favorite fruit? In case of Mr. <laughs> Elvin, what is your favorite fruit? Peach. Peach. Uh, oh. And grape. Peach. Okay, excellent. How about uh, Miss Arely? What is your favorite fruit or fruits? My favorite fruit is strawberry. Strawberry. Okay. How about Miss Erica? What is your favorite fruit? My favorite is cherry. Cherry. Okay. Mm -hmm. Mr. Edgar, what is your favorite fruit? Okay, in the last one. <laughs> okay, different. Meat. Meat. Okay. Decimos carne. Meat. Meat. All right. Uh, here we have. Do you know? This is un corte in New York. Stick. Oh. Beef. No, beef. 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 Lamb. Lamb. Excellent. Lamb. Lamb. All right. Pork chop. Pork chop. Pork. 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 Bacon. 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 Pollo campero. Ah, just kidding. Chicken. Chicken. Chicken campero. Chicken, chicken campero. Chicken. Chicken. campero. Chicken. Okay, we have another one. Ham. 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 Excellent. Ham. Ham. Meatballs. Meatballs. Excellent. Meatballs. Ribs. Ribs, excellent. Ribs. Ribs. Mm. Sausage? Or Sausages. something like excellent. that. Excellent. Sausage. <laughs> and the last one. Oh. Stick. 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 Okay, beef, <laughs> lamb, pork, bacon, chicken, ham, meatloaf, meatball, sorry. Rips, sausages, stick. Sausages, stick. Okay, also we have apple, banana, cherry, grapes, lemon, orange, peach, pear, strawberry, watermelon. Some vegetables, carrot, cucumber, garlic, lettuce, mushroom, tomato, pumpkin, potato, pepper, and onion. Onion. 
All right. Give me a second, please. Ok, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok. Vamos con traders. What date is Friday today? Night. What date Friday is today? Today is Friday. Friday. November 5th. November 5th. Excellent. Ok, Mr. Alexander Aaron. Present. Miss Arely del Carmen. Present. Thank you. Miss Brenda Lisset García Orellana. Present. Miss Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Edgar José Cruz Amaya. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Erika Beatriz Urbina Guardado. Present. Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you, Miss. José Nicolás García Maravilla. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Thank you, sir. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vasco. Present teacher. Thank you. Eh, Miss Laura Noemí Rivas Rivas. Miss Laura Noemí Rivas Rivas. Miss Maritza Reyes López. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Miss Sonia Miriam Cortés Vargas. Present teacher. Thank you, Mr. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. I told you. Thank you very much. Okay. Go okay, I'm going to share something with you today. All right, today we're going to remember uh, the use of can and can and can. Sorry, can and can. Just give me a second. Where was it? Here we go. Okay. Dijimos que quién lo utilizamos para expresar. Positive. Positive. Okay. Positive. Oh. Por ejemplo, I can, can I can dance, for example. Ability. Ability. Express yeah. abilities. Excellent. Very good. All right. Uh, we're going to practice a little bit about can and can't. Negative. Okay, the positive form it is can, and the negative form it is can't. Can't. Or cannot. Okay, también lo puede encontrar como can not. Pero vamos a utilizar la forma. Eh, the contraction, the form of court, can't. Okay, in this game, we're going to practice a little bit about can. Thank you. We have two players, Mr. Juan Ricardo, Mr. Wilmer, Mr. Edgar. Thank you very much. Hi.
five. We are five. Five. Thank you, Miss Arely. Thank you, Miss Juan Alberto, Miss Jenny. Thank you very much. Mr. Edgar, Mr. Wilmer, Juan Ricardo. We've got 10 players now. Charles Ronald, thank you very much. Got 12. Okay, can we start now? Yes. Yes. Okay, there we go. Okay. Three, two, one. Action.
All right, finished. Excellent. Good job. Okay, we have Miss Areli. She's in the third position. Second, Mr. Edgar in the first place today. It is for Miss Sonia Cortez. Good job. Let's let me see the average. Okay, good, great. Ahí tenemos muy buenas notas. Okay, excelente. Excellent, muy bien. Okay. All right, good. Hold on. Okay, let me know if you can see my presentation, please. Sure, thank you very much. Yes. Thank you very much for your feedback. Yes. Okay. It says can review. Okay, un poco del repaso sobre can. Vamos. Okay, como ustedes recordarán, can es un eh, pertenece a los verbos especiales también, a los modal verbs y eh, expresa habilidad. Okay, o también para solicitar aprobación o permiso. Es utilizado de igual forma en todos los pronombres. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, you, they. Y eh, seguido va de el verbo, sin separarlo con la preposición to. Por ejemplo, si se escribe you can to write, está incorrecto. También si agregamos s a los verbos en la tercera persona, está incorrecto. Así que únicamente vamos a colocar el, el pronombre, okay? luego el verbo can y seguido del Del, del, de la acción, ¿verdad? Play, swim, drive, speak. La forma negativa, únicamente eh, can, apóstrofe, ten, la, en la, la letra T. All right, can't. All right, here we have this conversation. Sofía. Okay, let's fill in the blank. Sofía. Sí. She. Can, you? Can you play the piano? Hugo, yes, mm. a little bit. How about you, Sofia? No, I can't. Can't. No, I can't. No, I can't. But I can play the guitar. Play the guitar. Hugo. Can you, you Can you cook? Can you cook? Not really. Letter E. I can. I can prepare sandwiches. That's all. I can. Everyone can prepare sandwiches. Letter G. Letter G. Can you draw? Can you draw? Can you draw? Yes, I I can. I can paint really well. Two, I can also speak English and French. All right. And how about how about you? I can play chess and I can write computer programs. I can also speak English too. But I can't can can't speak French, Sophia. Excellent. Okay. Good. Eh, ¿Alguna pregunta sobre la pronunciación de alguna palabra? Okay, not really. Right. All right. Okay, we're going to practice this conversation okay, with our classmates. Okay, we're going to practice our pronunciation.
Teacher, no le tome foto a la conversación. Ahí está la envía, en el no, no está en el manual. Ah. Y yo he tenido problemas de conexión, teacher, así que así voy entrando. No se preocupe. Do you have it now? Yes. 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 Thank you. Excellent. Empieza usted huyo. Espérenme, espérenme. Y, y en los espacios en blanco debemos de utilizar el can. Ajá. Y en la B, y en la B, Kenia, Kenia. Ay, no, santo Dios. <risa> ya me está cambiando el nombre. <risa> es que yo creo, es que me dice que yo creo que la edad, una medida que va avanzando la edad, es como que, es como que olvida hasta los nombres. ¿no? <risa> Sorry. Eh, entonces, Brenda. Eh, no sé, ¿de quién empiezo yo? No, pero es que yo no lo tengo completado todavía. El B. Sí, yo no lo he hecho tampoco. <ríe> pero, o sea, suele ir diciendo que es Ken o Kent. Por ejemplo, ¿cuál dice que no tiene? No. no. Va, por ejemplo, en el literal B. B, sí, B. Es Kent. No. Ajá, no hay Kent. Ok, Kent. En el siguiente sería Ken. Es que no, yo tengo sí, que. En la, en la D sería Ken, ¿verdad? Ken. Uh -huh. Ken. En la E, Ken también, sí. Ken. Uh -huh. Ken. F, Ken. En la F también, Ken. Ken, ajá. En sí, Ken. En el drop. Ken. ¿Y en el H? Yes, I can. Yes. Solo un negativo tenemos, sí. Ajá. Uh -huh. Bueno, ojalá que no me equivoque. ¿Eh? ¿Eh? Vaya. Y Hugo, después le pregunta. ¿Y es... I, can, I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. Va? Vaya, Hugo, yeah. le, Hugo le pregunta después. I can you could? No. Can you could? Puedes cocinar. Y Sofía le responde, no. Eh, después de, póngale, I can prepare, puedo preparar sándwich. I can prepare sándwich. Ajá, ok, ajá. Pues, everyone. That's all, Hugo, everyone. everyone, 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 everyone es todo el tiempo, can, no me equivoco, ¿verdad? Everyone, everyone, everyone can prepare sándwich. I can prepare sándwich. Can you draw? How can you draw? Sofia, yes, I can. I can yes, paint I really can. well too. I can uh -huh. also speak English and French. How about you? Okay. How about you? Uh -huh. Play chess and I can write computer programs. I can uh -huh. also speak English too, but uh -huh. I can speak uh -huh. French, uh -huh. Sofia, uh -huh. excellent. I can have speak friends and Sofia excel. Vaya, eso era todo. Yeah, okay. It's only this, teacher. 
It's only this? It's only reading that, that this? Only reading this, teacher? Yes, I need okay. to read this. Okay, that finish. Finish, okay. Yeah. I can play the guitar. Can you cook? No, not really. Really, I can prepare sandwich. That's all. Everyone can prepare sandwich. Can you draw? Yes, I can. I can find really well too. I can also speak. English and French. How how about how about you? I can play chess and I can write computer programs. I can also speak English too, but I can speak French. Ah, excellent. excellent. <laughs> <laughs> Yes. Teacher, ya que está ahí, please. Chess. Mire. Chess. Está... Chess. 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 La es un poquito larga. Esta... Chess. Chess. Y esta palabra also se dice also. Oh, also. Uh, also. Also. Yes. also. También. Also. Oh. Y esta pa... y esta palabra que va junta. How 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 about you? How, how about you? How how about okay. no how? puedo. How about about you? Pero es que ya juntar las tres lo siento bien complicado. <laughs> how about you? Bueno, la pronuncia va a decir how about you? How about you? Uh -huh. How about you? How about you? Muy bien. How about you? How about you? Excellent. Okay, okay. Press. Otra vez. How about you? Como, how about how you? How about you? Excellent. How about you? Muy bien. Excellent. Okay. How about you? How about you? Otra vez. How about you? How about you? Eh, also. Yes. Also. Otra also. Vez. also. Ah. One more time. One more time, Alexander. <laughs> Teacher. Tell me. Ya estuvo. Uh, did you read? Ya leyeron. Sí. Ah? Sí, ya pero, leyeron. Sí, pero. No, yo estoy preguntando otra cosa. Que si oh. ya estuvo. Ah. No, bye. Ay, ¿qué pasa? Ya me estoy Hasta preocupando. Hasta el 10. Ah. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa? <risa> Yo estoy más emocionada. <risa> le vamos a contar a, a Alexander. Sí, hombre. El, el teacher va a ser papá. Ah, de verdad. <risa> por primera vez. Ah, qué bien. Congratulations. Ay, yo estoy emocionada. A mí me encantan los bebés ajenos porque los míos, solo uno, pero los ajenos sí, son hermanos. Ay, no, porque uno los va a cuidar de usted, por eso le gusta. Cabal. Cabal. Bueno. Eso lo voy a llevar, mis. Yes, yes, ya va a ver. Va a tener una gran actitud. Cuando venga lo va a venir a encontrar. Ja, 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 ja. Excelente. No lo va a dejar de dormir. Va a caminar rápido, va a hablar rápido, va a comer de todo, va a ser alegre, va a ser así bien chispa, ¿ve? Vaya. Bueno, otra vez. Bien, bueno, entonces, sí. Después, si quiere, cambiamos. You? Si quiere, cambiamos. Para que no nos toque lo mismo, pues estar diciendo lo mismo. Bye. Está bien. Can you, can you play the piano? 
Yes, I a little bit. <clears throat> how about you? How about you? No, I can't, but I can play the guitar. Uh, can you cook? No, really. No, really. I can't prepare sandwiches. That's tough. Uh, Thank you, <laughs> <laughs> um every, every everyone can prepare sandwich can you draw can you, I know. can you draw yes i can i can paint really what to i can also speak as also speak english and french how about how about you? I can play cheese and I can write computer programs. I can else else I can also also, also, also I can I can also speak English to bow to bow 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 up bow up can speak French. Oh, Excellent. Otra vez, porque sí, me trabé. Ah. Ok, una vez más. Una vez más. Ahora empiezo siempre yo. Yes. Can you play the piano? Yes, I like a little bit. I learn a little bit. How about you? No, I can't, but I can play the guitar. Uh, can you cook? Not really. I can prepare a sandwich. That's all. Everyone, everyone can prepare a sandwich. Can you draw? Yes, I can. I can paint really well too. Well too. I can also speak English and French. How about you? I can play, I can play cheese and I can write computer programs. I can also speak English too, but, but I can, I, but, but I can speak French. Excellent. Esa última parte. I can also, also Okay. Uh, all right. Okay. We're going to uh, read the conversation. Okay. Well, let's let me see how about Miss Arely and Mr. Wilmer. Okay. I am Sophia. Yes. Okay. Yes. Okay. Can you play the piano? Yes, a little bit. How about you? No, I can't. But I can play the guitar. Can you cook? Not really. I can prepare sandwiches, that's all. Everyone can prepare sandwiches. Can you draw? Yes, I can. I can paint really well too. I can also speak English and French. How about you? I can play chess and I can write computer programs. I can speak English too, but I can speak French. Excellent. Good job. Good pronunciation. Okay, just how about you? How about you? Okay, excellent. Good, good pronunciation. Okay, how about Miss Erika and Mr. Juan Menedemo? Hi. Okay, Mr. Juan Ricardo, you are Hugo and Miss Erika, she is Sofia. Yale, Erika. 
Esta es primera. Tehuán. Okay. okay, I think she is not, she's not ready. Okay, bueno. Eh, you can. Vamos a esperar por Miss Erika, play? Mr. Juan Ricardo, y después le vamos a dar la oportunidad. Bye, dele. Okay. Vamos con Mr. Edgar y Mr. Juan Alberto Rivas. Mr. Edgar y Mr. Juan Alberto Rivas. Edgar. Yo que no se encuentra mi compañero. Okay, how about Mr. Kelvin and Miss Sonia? Okay. Okay. Can you play the piano? Yes, a little bit. How about you? No, I can't. But I can play the guitar. Can you could? Not really. I can prepare sandwiches. That's all. Everyone can prepare sandwich. Can you drown? Yes, I can. I can paint really well too. I can also speak English and French. How about you? I can play chess and I can write computer programs. I can also speak English too, but I can't speak French. Excellent. Good job. Okay, just how about you? How about you? How about you? Aquí tenemos que pronunciar la T. Okay. No dejar a media la palabra. Y how about you? Que okay, also draw. Okay, draw. Draw. Okay, um, let me see. Mr. Alexander and Miss Carolina. Me. Can Please. you play the can you play the play the piano? Yes, a little bit. How about you? No, I can't. But I uh, can play the guitar. Can you cook? Not really. I can prepare sandwich. That's all. Everyone can prepare sandwich. Can you do? Yes, I can. I can paint really well too. I can also speak mm -hmm. English and French. How about you? I can play chess. Chess and I can write computer programs. I can also speak English too, but I can't speak French. Excellent. Excellent. Good job. Okay, just the pronunciation of end. End. Okay, I hear and. It is end. End French. English and French. English and French. Perfect. Okay. Okay. Thank Good. you. Good. Miss, let me see. Miss Jenny and Miss Ronald. Can you play the piano? Uh, yes, uh, I did a little bit. How about you? No, I can't, but I can play the guitar. Uh, can you cook? Not really. I prefer, I can prefer sandwich. That's all. Everyone uh, can prefer sandwich. Uh, I can you draw? Yes, I can. I can paint really well too. I can also speak English and French. How about you? I can play chess and I can write computer program. I can also speak English too. But I can speak French. Excellent. All right, good job. Excellent. Muy, muy bien. Ok. Eh, vamos con... Oh. 
Okay. All right. How about this? It says, hello, Lisa. Hi, Nick. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine, too. Can you speak English? Yes, I can. I go to Canada and I can speak English. Can you speak German? No, I can't. What else can you do? I can swim, run, and jump. And you? I can swim, but I can't play basketball and ride a horse. Whoa, ride a horse. I can't do it. Can you fly? Of course, of course not. I can't fly. I'm not, I'm not a bird. Can you drive? I'm not a bird. Can you drive? Of course not. I can't drive. I'm not my dad. Okay, one second. Hello, Lisa. Hi, Nick. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too. Can you speak English? Yes, I can. I go to Canada and I can speak English. Can you speak German? Nope, I can't. What else can you do? I can swim, run, and jump. And you? I can swim, but I can't play basketball and ride a horse. Whoa, ride a horse? I can't do it. Can you fly? Of course not. I can't fly. I'm not a bird. Can you drive? Of course. Of course not. I can drive. I'm not my dad. Okay, here another conversation where we practice a little bit about can. Okay, otra otra conversación donde estamos practicando bastante el can y también es donde usted puede adquirir eh, bastantes verbos que eh, expresan habilidad. Por ejemplo, ¿cuáles verbos ustedes identifican? ¿Qué actividades pueden hacer? What activities? Speak. Um, speak. Um, jump. Jump. Swim. Jump. Swim. 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 Right. Run. Run. Right. Play. Right. Fly. Right. Okay, good. Right. Okay. We're going to practice this conversation for two Push. minutes. Two minutes. Two minutes. Okay. And ride the horse. Wow, ride a horse? I can't do it. Can you fly? Of course. A nose, a place. I am not a bird. Can you drive? So, donde está la rayita tiene que decir, I can't fly. Uh -huh. okay. Of course. I can a fly. I am not a bird. Can you drive? Of course not. I can't drive. I'm not my dad. Yes, yes. Okay. Hello. Hello, Lisa. Hi, Ning. How are you? I'm fine. Thank you. And you? 
I'm fine too. Can you speak English? Yes, I come. Are you got Canada? Hi, Nick. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too. Can you speak English? Yes, I can. I go to Canada. I can speak English. Can you speak German? No, I can. What else can you do? Uh, I can swim, run, and jump. And you? I can swim, but I can play basketball and ride a horse. Wow, ride a horse. I can go if can you play? Can you fly? Of course not. I can fly. I'm not a bird. Can you ride? Of course. No, I can't ride. I'm not my dad. Okay. Hello, Lisa. Hi, Nick. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too. Can you speak English? Yes, I can. I go to Canada and I can speak English. Can you speak German? No, I can't. What else can you do? I can swim, run, and jump. And you? I can swim, but I can play basketball and ride a horse. Wow, ride a horse? Uh -huh. Of course. No. Of course. Not. Of. Not. Of. Of not. course. Uh -huh. Not. Not. I can drive. 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 I'm not my dick. dad. My dad. Uh -huh. Excellent. Okay, one more time. Ahora yo soy a y usted es la B. Bye. Hello. I can do it. Can you fly? Can you can do can you fly? Fly. Of course. Not I can fly. I'm not a bird. Can you drive? Of course. Of course not. I can drive. I'm not. Okay, okay, okay. I'm not my dad. Drive. Drive. Mir? Drive. Drive. Uh huh. Drive. 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 Ajá, ajá, así. Vaya, otra vez. Choa. Espérame, espérame, solo una palabra. Ajá. Okay. Ajá, bye. bye. Hello, Lisa. Hi, Nick. Nick, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Can you speak English? Yes, I can. I go to Canada and I can speak English. Can you speak German? No, I can. What else can you do? I can swim, run and jump, and you. And you. And you. I can swim, but I can play basketball and, and ride. A horse. Wow! Right at a horse. A horse. I can do it. Can you fly? Of course. Of course not. I can fly. I'm not a bird. Can you drive? Of course not. I can drive. I'm not my dad. Teacher, observaciones. Teacher, ahí está. <laughs> Sería drive. 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 También you no es you, es you. 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 Ajá, muy bien. Okay. You. you. Es como que hubiera una i, do, dos i y una u. Y, y dijéramos you. Drive. You. Drive. Room. Así. Drive. Room. Drive. And jump. Drive. Excelente. Drive. drive. Okay. Right. Um, basketball. Room. Basketball. Basketball. And y, y la y donde dice teacher swim room room and jump. Está correcta sí. 
swim and swim. jump 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 es run and jump es run como con una a run run and, and jump, jump. Ajá. en, ah, en okay. vez de la u son a pero cerradas run run, run. and jump and you and you mm -hmm. and you okay and you Seguimos, otra vez. Es ese es práctico. Ok. Inicia. Ok. Hello, Lisa. Ah, pues callado. Hello. 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 Uh -huh. Se apagó el micrófono. Que me, que me dejó tirado la moto, hombre. Tuve que venir jalándola, empujándola. <risa> hey, no, hombre. So we are going to read that. Pero, pero un, ver, como, como le digo, es mejor la amistad ahí. Me encontré un cherada ahí, me lo amarramos y la he metrado de jalada. Lo que hubiera hecho mejor es decirle ahí a Wilmer. <risa> Se hubiera ido a traer un pícaro. <risa> ajá, pra, practiquen lo que estaban practicando ahí. Guau, chin, chin, ajá. ¿Qué estaba? What you gonna do? Ok. A la chupía. Dele, dele, quiero verlo, <risa> quiero escuchar. Hola, Ulisa. How are you? I'm fine, thank you. And you? Hey, pero... <risa> Mueve la letra, man. Es que no la tengo la... Pero me lo voy a bajar ya para que voy a el teach. Ah, hoy sí, hoy sí. Okay. Eh, hi, hi, thank you. And you. I'm fine too. Can you speak English? Yeah, I can. I go to Canada and I can speak English. Can you speak German? No, I can. What else can you do? I can clean room and jump and you. I can swim, but I can't. I can't swim, but I can play basketball and ride a horse. How ride a horse? I can adore. I can you flee? Of course not. I'm not. I can fly, I'm not a bird. Can you drive? It's calls and now I can drive and you know my dad. I guess. Okay, ready? How are you? Okay, Hi. well, uh, let's start Thank with Miss Carolina and Miss Marisol, please. Okay. Okay, Carolina, usted va a llover. Okay, hello, Lisa. <clears throat> Hi, Nick, how are you? I'm fine, thank you. And you? Uh, I'm fine too. Can you speak English? Yes, I can. I go to Canada and I speak, uh, and I can speak English. Can you speak German? No, I can. 
What else can you do? I can swim, run and jump. And you? And you? I can swim, but I can play basketball and ride a horse. Wow, ride a, ho a horse? I can do it. Can you fly? Of course. Of course not. I can fly. I not a bird. Can no. you drive? Of course not. I can drive. I'm I'm not my dad. Excellent. Good job. Excellent. All right. Now, uh, Miss Jenny and Miss Maritza, please. Hola. Hola. Hello. Bye. Ready? And a. Hello, Lisa. Hi, Na Nikki. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I fine to, to Can you speak English? Yes, I can. I go to Canada and I can speak English. Can you speak German? No, I can can what else can you do? I swim, run, and jump. And you? I can swim by, I can play basketball and, and read a horse. Wow, ride a horse? I can do it. Can you fly? Of course, of course not. I can fly, I not a bird, can do dry. Of course, not. I can fly, I not my dad. Finish. Excellent. Okay, good job. Now, Miss Brenda and Mr. Elvin. Okay, hello, Lisa. Um, Hi, Nate. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine, too. Can you speak English? Yes, I can. I go to Canada. I can speak English. Can you speak German? No, I can't. What else can you do? I can swim, run, and jump. And you? I can swim, but I can play basketball and ride a horse. Wow, ride the horse. I can't do it. Can you fly? Of course not. I can fly. I'm not a bird. Can you drive? Of course not. I can't drive. I'm not my dad. Excellent. Okay, now, Miss. Well, uh... Mr. Alexander and Ms. Aredi, please. Hello, Lisa. Hi, Nick. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine, too. Can you speak English? Yes, I can. I go to Canada, and I can speak English. Can you speak German? No, I can't. What else can you do? I can swim, run, and jump. And you? I can swim, but I can't play bas basketball and ride a horse. Wow, ride a horse? I can't do it. Can you fly? Of course not. I can't fly. I'm not a bird. Can you drive? Of course. I can ride. I'm not my dad. My dad. Okay, thank you very much. Good pronunciation. Okay, now Mr. Wilmer and company, please. No más pro. <laughs> Ahí vamos. Si quiere, bueno, Ricardo, empiece usted porque es el más corto. Ricardo. Hello, Lisa. Hi, Nick. How are you? I, I fun. Thank you. And you? I'm fine too. Can you speak English? Yes, can I go Canada and 
can speak English? Can you, Herman? No, I can. What else can you do? I can train Ron and John and Joe. I can swim, but I can play basketball and ride a horse. How ride a horse? I can down. I can you fly? Of course not. I can fly. I'm not a bird. Can you drive? Of course. On I drive, I can move my dog. Okay, good. Okay, just a, a piece of advice. For example, in general, for example, what else can you do? What else can you do? ¿Qué más puedes hacer? What else? What else can you do? Uh, fly. What fly. Can fly. You fly. 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 Also, we have drive. 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 Okay. Uh, let me see. Thank okay. you. And you. Hi, fine. Talk. And can you speak English? Okay. Well, uh, now, guys, we have this exercise. You can find it in, in your manual. You can find it in su manu in su manual. Y eh, pasado en el cuadro, vamos a contestar las preguntas. La pregunta dice, read the conversation again to answer the question. Can one person store all the television on one cell? I'm sorry. Eso es de la conversación. Eh, where can you store 50 refrigerators? Okay. Can you store the tablets on shelves? On shelves? Shelves. Okay. Son como repisas. Okay. Shelves. Shelves. Entonces tenemos la primera. Can one person store all the television on cell? One cell. Okay, what do you think about this question, Mr. Wilmer? Can one person store all the television one cell? I think uh, no. Uh, one person can't store. Because exactly. It's a lot. All right. Yeah, that's a lot. Okay, as Mr. Wilmer said, only one person can't store all the television because uh, it is a lot. Son muchas televisiones para que solo una persona las guarde. Okay, how about you, Mr. Alexander? I don't know. What do you think about the question number one? Can one person store all the televisions oneself? So can't. Okay, he can't. Or so. He can't. Okay, excellent. He can't. All right, how about, how about question number two? It says, where can you store 50 refrigerators? Where can you store 50 refrigerators? How about me, Tonya? Where can, where can you store 50 refrigerators? Warehouse. Warehouse. Uh, think... The warehouse. Good. Okay. Can you say it in the complete form? Podría decirlo en la forma completa. Por ejemplo, you can store 50 refrigerators in or at. I can store the 50 refrigerators at the warehouse. Excellent. Very good. Very good. How about Miss Brenda? Number two, where can you store 50 refrigerators? Yes, I can um, store 50 refrigerators. Refrigerators at warehouse. Warehouse, okay, good. Excellent. Miss Areli, can you store the tablets on shelves? 
Uh, yes, I can. The tablets are, are small. <laughs> okay. Okay, you can. Excellent. How about Miss uh, Jenny Marisol? Can you store the tablets on shelves and repisas? Shelves? Um... No, I can't, but it's the tab the, the tablet it's um uh no se como se dice son delicate. Yes, exact. Okay. Thank I I will do that in a box instead. In a box. Okay. But if you have only one, you can I think you can put it in a shelf. Okay, good. Ok, tenemos la siguiente actividad, siempre en el manual, y dice Imagine that new products and material just arrived at your workplace, so ask or say where, you, where other can stack them. Ok, vamos a crear una mini conversación y vamos a imaginarnos de que el material eh, ingresó, acaba de ingresar al lugar de su trabajo, Ok, eso lo puede eh, poner en su contexto de trabajo y usted tiene que decirle a su compañero a dónde tiene que almacenar. Stack them. Ok, for example, you can say, hey, the car components arrived. Ok, eh, can you please stack them in the warehouse or in the store? Ok, all right. So just, I think, two lines each, dos líneas, creo que para una conversación. Ok. Eso lo pueden encontrar en el manual. Ok. Voy a hacer en grupo de tres, está bien. Ok. Vamos a crear una mini conversación. Vamos a pretender que el material acaba de llegar. Y vamos a pedirle a nuestros compañeros que si la pueden guardar. Bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está? Yo digo que... Vaya, en este caso... Vaya, yo puedo poner... Yo, 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 yo voy a poner que acaban de llegar los libros de texto y que los pueden ir a guardar a, a la biblioteca. Así uh -huh. sería, ¿verdad, Ticha? Ajá. Vaya, para empezar podemos poner, digamos, como la conversación. Eh, hello, Carolina. Ok. Hello, um, Edgar. Eh, where is the new books? News, new books. Uh, yes. Y ahí usted pone. Yes, I, I can. Just arrived. Espérese, espérese, espérese. Lo voy a escribir porque... 
a mí en that material um, that material must be stored in the warehouse <laughs> O podríamos ponerle quizá el tipo de producto to Dave and we respect uh, yeah. primero definamos qué tipo de producto. Ajá. Podemos poner como, <coughs> como paquetes de papel. Today we receive 10. Paper package. No sé si se puede hacer así. Today we receive 10 paper package. And that material must be stored in the warehouse. And Bueno, y hay, tal vez hace una indicación y debe estar puesto sobre la tarea. Vaya, pero, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se llama? ¿Cómo iniciamos? Pues, ¿qué le? Eh, Marisol, today we receive 10 paper package. Receive, from... miss. Receive. Receive. Today we receive 10 paper package from the, the factory. Como que yo le estoy contando a usted. Marisol, today we receive, we receive, we receive teacher. Ay, no, pero, pero, ay, pero me lo puede decir más despacio, please. Receive, receive. Receive, receive, okay. Marisol, today we received 10 papers package from the factory. Paper. Paper. Ten papers. <laughs> from the factory. Where? Uh, where? Marisol, today we received we received ten papers packages from ten papers package from the factory. Where is the best place to store? Y usted me puede decir, um, that material must be stored in the warehouse. The material must be stored in the warehouse. In the, in the, in the almacén, in bodega. Es que casi, casi no la, no, no la escucho. Yo creo que mi audio está muy malo. Me escucha ahora. Hola. That material. Sorry. Me escucha ahora. Me escucha. Sí. Hola. Sí, me escucha. Me escucho. Es que yo...
field to store the boxes? Yes, I can. Yes, I can. I can help you to store the boxes. Yes, I can help you. ¿Cuántas líneas nos dijo, profesor? Porque ya llevamos como, como días. <risa> Tenemos bastante. Gran, yo, gran historia que hice. Gran historia. Bueno, está bien. Eh, yo hice unas tres líneas, pero veo que ya avanzaron bastante. Sí, lo que pasa es que como somos tres, ¿verdad? Ya sí, se, sí. Se, se da para hacer un poquito más largo el, el asunto. Excelente. Bueno, está bien. También quería agradecerles porque ya, ya vi que completaron su tarea número uno, al igual que Mr. 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 Elvin, está más de la mitad, pero está ya en buen paso. Y Mr. Sí, Enda, no, que ya no, también tiene su 100%. Yo sí no lo he hecho, pero ya, ya hoy queda todo listo. Mm -hmm. Ah, ok, ok, ok. Ah, entonces, mis Brenda, si ya tiene su actividad, Mr. Elvin va más de ya inició al menos ok así que recordarles también que eh, para que no se vayan a atrasar verdad de que se le acumule la tarea 2 podrían ir avanzando ok entonces tiene un par de minutitos para que finalizar y después presentar ok Ok. <laughs> Lo leemos. I can read it. Ok. Not much, much sure. ¿Cómo se dice? Eso se dice humedad. Please check that. That there. Please check that there is no humidity in the place. ¿Cómo? Please check, you, así, así, please check that uh -huh. there is no humidity in the place. Is... Es que se le escucha como una interferencia, Erika. Bien raro. Ajá, por rato se le oye. Logró copiar lo que le dijo Edgar. En la quinta, en la cuarta me quedé nomás. De usted le responde de New Books, Use a Ride. Ajá. Y la otra era, You can use the fork, fork light. Forklift. Ah, forklift, forklift. And starting in the library. Okay. Es una... uh, uh -huh. voy a ir tiempo, Teacher. Teacher Rodrigo está ahí. Hello. Eh, la consulta, ¿verdad? Que tendríamos que enfatizarlos o como tomar ejemplo del ejercicio 5 para apl poder aplicar el número 6. Hago, o me equivoco, o... o... Pues no, no, eh, si usted se quiere basar en ese, en ese ejemplo, está bien. Pero si quiere ah, okay. improvisar también. Ah, ok. Eh, pues es eh, válido entonces. Sí, no está, no está atado a, a que tiene que seguir algo. Okay. Gracias, solo, solo tenemos que comparar, va, teacher, la, las preguntas, va. Es de hacer un diálogo correspondiente, por ejemplo, de que acaba de ingresar un producto y usted le dice a su compañero que lo guarde, ya sea en la bodega o en el lugar de almacenamiento. Andamos También, tan mal ahí. También, eh, Mr. Wilmer, ya vi que completó su tarea. Muchas gracias. Ya, ya puede iniciar a hacer la tarea 2. Mr. Juan está. Ricardo, estamos pendientes. Y Mr. Juan Alberto Río, estamos pendientes con la tarea 1. Solo para hacer el recordatorio, que la pueden hacer el día de mañana, para que no se les vaya acumulando con la tarea 2. Gracias. 
Hoy la hago en la noche, teacher, la tarea. Excelente, mister. Yo solo le hago el recordatorio para que no se le vaya a acumular la tarea 2. Vaya, está bien. Don't forget it. Cosa seria, man. <risa> Esta es Troika, <risa> Hello, hello. Vaya. Hello, teacher. Don teacher. Uh, okay, got it. Uh, Mr. Edgar, thank you for your homework. I have your grade already. Ah, okay. Homework teacher, number pero one. Yeah. Este, hay una, hay una oración que, o sea, la intenté poner como cinco veces de diferentes formas, pero siempre me la tira mal. En serio, fíjese, pero veo que tiene diez. Creo que es en la 3, en la tarea 3, en la unidad 3. Que ven. tengo... Ah, no, en el Midro Chem. Ah, es que usted hizo casi todo. Está bien. Entonces en una ahí me salía, pero no. Hasta le pregunté ahí a unos gringos. Y me... Pero creo que es la, la, la plataforma que no... Sí. No lo deja poner. Y el mid, el midterm. Bueno, aquí la vamos a poner. La vamos a aproximar. Y Miss Carolina, estamos pendientes, ¿verdad? Con la número uno. Está en la, en la Vila Strip, la Miss Carolina. <risa> <risa> bueno, usted no se preocupe, aún tiene tiempo para avanzar. Solo que no se le vayan a acumular sí. dos tareas porque. No, es... yo creo. Sí, yo creo que hoy, hoy en la noche me pongo al, al día. Ok. Ahorita vamos bien calentaditos con toda la clase y toda la cosa, así que. Excelente. Ok, welcome again. Antes de dar inicio con las presentaciones, con las mini presentaciones, solamente les quiero hacer recordatorio de eh, la actividad número uno. Ya tengo las actividades de Mr. Alexander, Miss Brenda, Mr. Edgar, eh, Mr. Nicolás, Juan Alberto, Miss Laura, y Mr. Wilmer. Ok, en el caso de Miss. Jenny, aún estamos, vamos a, arriba de la mitad, muy bien. Solamente les quiero hacer recordatorio de finalizar la tarea 1 para que no se les vaya a acumular la tarea 2, ¿verdad? Pueden hacerla el día de mañana o el día, do, día domingo. Ok. Uh, now, I don't know if we have any volunteer to begin. Volunteers. Me. Okay, excellent, Miss Jenny. Thank you, thank you very much for being volunteer. There you go. Okay. Uh, only reading this this yeah. conversation. Just, yeah, me just to my partner. You and your partner, please. Okay, is is Miss Ronald Gomez? Mr. Ronald. Okay. okay Vale, eh, comienzo yo. Ok. Please. Eh, vale. Hello. I bring the new product. Where can we say this? Ok. Let me ask the storage manager. Ok. Ok. He told me to keep it in the warehouse that is behind the building. Ok. Where say it there? That's it. That's it? Okay, thank you very much. Good job, okay? I like the fact that you uh, improvise a little bit, okay, in your conversation, thank you. Now, uh, is there another volunteer? Okay. Hello. Excellent. 
Este Juan, Juan, dos Juanes hay ahí. ¿Quién de los dos? Yo. Démosle, Juan. No, no. Ok. Here I go. The polypropylene just arrived this afternoon. Where can we save the boxes? Um, how many boxes are here? There are 200 boxes. That is a lot. Will you can study in the wedding house? Why not? Because it's a full of the paper. Okay, I will find outside the warehouse. Okay, it's, that's it, teacher. Only, only okay, that. that. Good. Okay. Miss Brenda and her classmates. Okay. Okay, I'm ready. Brenda, the books arrived today. Can you store them at the warehouse? Sure. I can. How many boxes will arrive? It will be around 200 boxes. Okay. Can Elvin help me store the boxes? Yes, of course. Ask him. Okay. Elvin, can you help me store the boxes, uh, box boxes that will arrive today? Yes, I can help you store the boxes. Okay. Thank you. Finish, please. Thank you very much. Good job. Okay, uh, how about Miss Marisol and Miss Sonia? Marisol, today we're still seeing paper package from the factory. Can you check that the order is complete? Mm, that material must be stored in the warehouse. Please mm, check that there is not the jewelry in the play. Of course, I check that. Okay, I will. Excellent. Thank you. Thank you very much, Ms. Marisol, Ms. Sonia, and all the students who participate in this dialogue. Ms. Carolina, I don't know if you want to participate. Yes. Okay, go ahead, please. Edgar. Uh, hello, Carolina. Hello, Edgar. Where is the new books? Ah, uh, the new book just arrived. You can use the four clips. You can store them in the library. Okay, no problem. Today I'm going to uh, store them. I can do it. Okay, thank you. Okay, bye. Bye. Good, thank you very much. Okay, let's go with be going to, be going to. Okay, I'm uh, sorry. Miss Jenny, what do you know about be going to? Miss Jen, Miss Jenny Marisol, what do you know about be going to? It's a future. Future, excellent, excellent, future. Okay, today class we're going to study a little bit about be going to and maybe you're wondering what is be going to well as miss jenny said it is future okay utilizamos be going to para expresar futuro okay futuro okay here okay the uses for example eh, Yo mandé la tarea, teacher. excellent mister thank you okay eh, it says use. Vamos a pedirle a Mr. Alexander Aaron que nos lea la description. Can you please read the description, Mr. Alexander? Okay. Use speaking to to talk about future plans and intentions. Excellent. Okay. Two keywords, dos palabras clave. 
Eh, plans and intentions. Plans. Intentions. Okay. Por ejemplo, eh, eh, hay diferencia de will. Will son como para decisiones que se acaban de tomar en, en, al momento. Y eh, una diferencia con be going to es que be going to es algo ya planeado. Por ejemplo, sus vacaciones pueden ser una actividad que usted está planeando. En ese caso, vamos a utilizar be going to. Por ejemplo, usted puede decir, I'm going to travel to Cancún next vacation. Ok. Vamos a ver un poquito más. Y dice, ah, eh, oh, I'm sorry. La, ¿Cómo es la fórmula? Ok, sí. La fórmula de be going to es primero el sujeto, subject, seguido de el verb to be. ¿Cuál well, el verb to be es? Por ejemplo, cuando decimos she is, they are, we are, he. He is. He is. He, she. She. She is. She is, he is he I. Is, I am. I am. I am. I am. I am. Okay. I am. And so on. And so Entonces, on. eso que ustedes están diciendo son, es el, el verb to be. Verbo ser o estar. Seguido de going to. Going to. Más eh, el infinitivo. El, infin el infinitivo significa que el verbo está en su forma base. Ok. Y Acá cuando del mismo de el quién es lo mismo, teacher. El no, quién, no, el quién no tiene nada que ver con esa estructura. El quién es para no. expresar habilidad y el be going to es para expresar eh, futuro, acciones al futuro, en futuro. Ajá. Por ejemplo, si usted dice I can play soccer, yo puedo jugar fútbol. Y si Ajá. usted dice, I am going to play soccer, es diciendo que usted va a ir a jugar. Así es. Ok, entonces tenemos el primer cuadro, que es, están todos los, están los de su forma afirmativa. Su forma afirmativa. Y tenemos los sujetos. El primer sujeto, I am, um. she, he, it. Por ejemplo, she is, she es. is. It. En la tercera tenemos we, you, they. En ese caso vamos a utilizar we, are. They are. Vamos a utilizar are. Por ejemplo, we are. Después del verb del ver to be, vamos a ir con el going to. Decimos, she is going to work. You are going to play. She is going to travel. I am, or I'm, si puede utilizar la forma contractada, I'm going to study today. I am going to work tomorrow. Uh, they are going to uh, travel to another country. Viaja, van a viajar a otro, a, otro, a otro país. Y la forma negativa, en la forma negativa únicamente... Vamos a agregar not, seguido del verb to be. Vamos a decir, para decir que ella no irá al trabajo, podemos decir, she isn't, así utilizamos, utilizamos la forma contractada, o she is not going to work tomorrow. En el caso de, en los, en los sujetos donde le vamos a utilizar are, vamos a decir aren't, que es la forma en contracción, aren't o are not. Para las preguntas, en caso utilizamos una WH question, las WH questions son aquellas donde expresamos, por ejemplo, where, significa dónde, eh, why, por qué, etcétera, seguido del verb to be, aquí vamos a intercambiar el, el orden, el verb to be, seguido del de sujeto, más going to. Por ejemplo, vamos a preguntar, eh, ¿a dónde vas a viajar la siguiente vacación? Vamos a decir, ¿cuál eh, WH question es para, para, express, para decir where, para decir dónde? Perdón. Where. 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 Seguido, vamos a decir, eh, vamos a utilizar, vamos a decir que, vamos a preguntarle a ella. Where, where, where is, where is, 
she going to work o going to travel? Travel. Excelente. Para preguntarle cuándo va a viajar él, ¿cómo sería? ¿Cuándo viajaría? When, when is he? When is he going, going to, to travel? travel. Excelente. Excelente. Sí. Para decir por qué ellos van a trabajar. Why are, why are they going to work? Excelente. Why are they going to work? Ok. Entonces tenemos las tres, las tres formas. Tenemos la forma afirmativa, negativa e interrogativa. We have the three forms. Negative, affirmative. And interrogative. I'm sorry, teacher. For the interrogative mm -hmm. form, can we use just the B plus the subject? Yeah, and you can. Then, for example, is she going to work? Yeah, uh, the WH question, those are optional. Okay. But if you want to ask like directly, you can say, uh, uh, is she going to visit your... Or let me see, are you going to are you going to go to the party today? Okay. Okay, thank Record. you. Anytime. Last WH question son opcionales. O pueden iniciar de una vez con el verb to be. Si en caso no necesita utilizar las WH question. Vamos, a tener, vamos a tener este ejercicio. Diga, mister. Oye, cuando decimos este ay, se me fue la palabra aquí podemos acordar ya ok vamos a ver tenemos el, la primera número es I desde, dijimos que después de I vamos a utilizar el verb to be ¿cuál es el verb to be con I? correspondiente a I am I am, I am. I am. I am. después Going, going to, going to, to wash, wash car. Car. Going to wash car. Okay. I am going to wash cars. Car. Okay, in the case of the you. You, you are going to wash cars. Going to wash cars. Excellent. You are going to wash cars. In the case of the he, she, it. Vamos a vamos a decirlo con vamos a decirlo con she vaya para que no nos confundamos con los tres. She is going to wash. Okay, she is going to wash. She is going to wash cars. Okay, vamos con Miss Jenny. En el caso de We, you, they. ¿Cuál es? ¿Cómo sería la estructura? Vamos a hacer they, ejemplo con they. Okay, muy bien. They, they are going to wash cars. Excellent. They are going to wash cars. Ok, muy bien. Es importante que no olvidemos utilizar el verb to be. Porque, digamos, por ejemplo, si usted dice they going to wash cars, está incorrecto. Okay, así que es muy importante que estén todos los elementos. El verbo to be, el going to, más el verbo en infinitivo. Ok, aquí tenemos la forma negativa. I am not going to buy a pen. En el caso, eh, de, en el caso de you, Mr. Alexander, ¿cómo sería su, la forma negativa? You. I am going to buy a pen. Excelente. Usted lo hizo de forma en contracción. Excelente. Ok, también podría ser la otra forma. ¿Qué sería, Mr. Alexander? Are not. Are not. Excellent. Very good. Congratulations. You aren't going to buy a pen. Or you are not going to buy a pen. Vamos con, en el caso de las terceras personas, como he, she, it. Miss Maritza. En el caso de she... ¿Cómo sería, Miss? Your microphone. Uh, 
she is she is not she is going to buy okay she is not going to buy a okay. pen muy bien es she isn't or she is not going to buy a pen en el caso de we you they en el caso de esos cómo sería la forma negativa miss brenda We are not going to buy a pen. Muy bien. We aren't or we are not going to buy a pen. Ok, aquí tenemos las formas negativas del be going to. Vamos con la forma interrogativa. Recuerden que en esta vamos a colocar primero el verb to be y después going to. Voy a poner el número uno. I... Ahí sería, am I going to work? Yes, I am. No, I am not. Ahora vamos con el número dos. Vamos con mi Sonia, please. Are you going to work? Yes, you are. No. Yes, you are. You are. Excellent. Good job. Vamos con el número tres, con Miss Arely, please. Is he or is she or it is going to work? Excellent. Yes, he or she or it is. Perfect. In isn't. No, he. Yes, she is. Excellent. Very good, Miss. Vamos con eh, Mr. Edgar, the number. The fourth one, please. Okay, how about, let me see, Mr. Juan Alberto Rivas. Are, are we and going to, uh, Yes, they are. Um, aren't. Excellent. Aren't. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento con el Bitcoin 2? Es uh, para hacer acciones futuras, dijo usted, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Ok. okay es, como vamos decimos, a utilizar... es como cuando decimos yo voy a ir, o yo voy mm. a comprar, o yo voy a viajar. En este caso, cuando decimos going, estamos conjugando el verbo go en ing. Con Exacto. ING. Exacto. Sería ella está yendo, o ellos están yendo. Mm, ok. Gracias, teacher. All right. Anytime. Vamos a tener unos ejercicios. Dígame, dígame. Depende del ejercicio que se acaba de hacer. Sí, dígame. Es que en la oración estaba... Primero sí había el arma, pero después estaba they y un solo ponía en el going to, no, ya ah. no estaba el they are. Voy, voy. Voy, mis, permítame. Le voy, a compartir, voy a compartir nuevamente la presentación. Y usted me indica dónde es que lo... Perdón. No, no, no le logro escuchar, mis. En el último cuadro. Ah, está... eh, ah lo que sucede ah. es, mis, que usted ve los tres, eh, los tres sujetos. Pero en realidad es que con cualquiera de esos tres, usted puede utilizar eh, el verbo. Ok, por ejemplo, si... Cualquiera de los tres. 
pues, sí. si, usted se, si usted se va fijando, eh, we, you, they es are. Por ejemplo, se puede decir we are, you are, they are. O en el caso de he, she, it, usted puede decir she is, he is, or it is. Sí, sí, yo comprendo. Pero es en el otro donde está la forma de pregunta. Bien. Por ejemplo, donde dice, que es en el, en el tercer cuadro, ¿verdad? En el tercer cuadro, ok, de uh -huh. este de he, she, it. Uh -huh. Pero dice, yes, he, it is, ¿verdad? Luego dice, no, he eh, is, is not. Entonces, según yo, en el cuarto donde dice are we Entonces, luego vuelvo a decir de pensé que iba a ir siempre el are antes del going to eh, en el cuadro número cuatro sí está está el inicio mis aquí se lo ah, pero pensé que iba a estar siempre después el de esto es porque es forma pregunta en la forma pregunta es que ponemos al inicio el verb to be Okay. En la forma es afirmativa plan. es que va a ir al, después del sujeto. Uh -huh. Pero aquí como es forma pregunta van al inicio, antes del de sujeto. Ok. Pero sí se puede usar con los tres sujetos. Por ejemplo, are we, are you, o are they. Exacto. Uh -huh. Se puede utilizar Yo con he, she, or it. Y are se puede utilizar con we, you, or they. Y eh, I am solo con I. Ok, gracias. Un gusto, Miss. No sé si existe otra pregunta. Ok, well, we don't have too much time. Ok, vamos a ir directo a la asistencia. La siguiente clase vamos a eh, profundizar más en el Be Going To. Recordarles también la, eh, la actividad, la tarea de la semana 1. Vamos a iniciar con Mr. Alexander. Present teacher. Thank you, Mr. Miss Arely. Present. Miss Brenda Elisette. Present. Miss Carolina. Present teacher. Edgar José. Present teacher. Elvin. Present teacher. Erika. Eh, Mr. Francisco Antonio. Present. Heidi Marisol. Present. Good night. Jenny Marisol. Present. José Nicolás. Present teacher. Thank you. Eh, Juan Alberto Rivas. Present T-shirt. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Present T-shirt. Laura Noemí Rivas. Miss Maritza Reyes. Present T-shirt. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Miss Sonia Miriam. Present. Eh, Mr. Wilma. Estoy present. Ok, solamente entonces nos quedamos con Miss Carolina en el one on one. Y hacerles okay. el recordatorio de la actividad de esta semana para que no se acumulen dos actividades. De lo contrario, eh, diga Mr. Wilma. Te viste si le mandé la tarea para que me. Good night. Good night, take care. Good night. Bye.
Bye bye. 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 Good night. Good night. Good night. Bendición a todos y a todas. Dígame, mister. Desde que se enterró, no, porque pasé por un lugar donde no había señal y se me cayó. Está pasando bien. Ok, bueno, está bien. Ya le tomé la asistencia. Muchas gracias, Felipe. Ok, hey, Miss Carolina. Hello, teacher. Lista. Estamos. ¿Ya lista? Bien. Okay. ¿Qué tema le gustaría eh, recapitular? ¿O alguna ah. pregunta? Bien, quiero ver. ¿O está todo claro? Que... Y va a guardar no. las preguntas para la, la siguiente sesión. Se me indica. No. No, no, teacher. O sea, creo que las he ido como, como entendiendo un poco, ¿verdad? Sí. Eh, y he ido guardando las capturas de las pantallas para Excelente. este con el going de, de ahora lo, lo logré entender, vea. Sí. Pero, pero va a llegar un momento en lo que esto va a cambiar o, o siempre lo vamos a hacer así. La, la, las oraciones, o sea, la estructura de la oración siempre va a ser cuando estemos hablando de que se va o que va a ir o, o que... Sí, siempre será así. Siempre será así. Sí. Ah. Sí he tenido los ejercicios, yo, pero no, no alcanzó el tiempo. Yo, yo puedo decir, I am going to, to church in, in some, on Sunday. Sunday. Uh -huh. on, on Sunday in tomorrow. Sí, solo que ¿Es hace, correcto eso? Sí, solo que me está diciendo, yo estoy, yo estoy a la iglesia, hace falta algo. I am going to I am going to go Excellent. Ahí estamos. To go um I am going to go the I to ah, vuelvo a repetir tú. Mm -hmm. A la the church the church and Sunday in the morning. On Sunday in the morning. Con los días de, días de la semana siempre vamos a utilizar on. On. Vale, vamos a ver. Ellos, they. Okay. They are Going, going to park. Sorry. Park. Park. The park. 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 Ah, entonces uh -huh. they are going to go to the ah, park. Ah, uh ajá. -huh. Ah, pues ya ve que... esas cositas así sencillitas que que yo no las. Es... Es que esta es la primera, el are going to, es eh, como, eso me está indicando que va en present, eh, va en futuro. Pero también lo que determina es el verbo, lo que usted se le está olvidando. Ajá, Dice eso que, se le está olvidando. O sea, porque lo confunde con el going to. Ajá, sí. Pero si lo, si, lo traduce, si lo traduce literalmente, si lo traduce, diría yo estoy yendo. No, perdón, perdón, yo estoy yendo. Yo estoy yendo a la iglesia, al parque, ¿verdad? Ese es el, ese es el sentido de la oración que usted quiere dar. Ajá. Pero el verbo principal va a ser go, que significa ir. Probemos Ajá. otra oración diferente a go. Vamos a decir que usted va a viajar a México el siguiente Ajá. domingo. I am going to travel um a uh, Mexico go mm. to go I am I going am to going travel to to travel to go 
Ah, to Mexico in week, in week, uh, in next. week, next, next, next week. Uh -huh. La siguiente semana. Vaya, eh, eh, también se le está olvidando la tu, ese tu, ese tu es a, ah, yo voy a viajar a. Ah. A México, uh -huh. a la iglesia. I'm going to go to the church, a la iglesia. Y este to es el que tiene que ir siempre eh, con el going to. Ese tiene que ir por ley. No puede decir I, go, I am going to travel. No, tiene que ir siempre. Uh -huh. Y el segundo to es porque estamos diciendo a, la proposición del lugar. To Mexico next week. Hagamos otra, no se preocupe. Estamos aprendiendo. I am, I am going to shopping. I am going to the shopping to go. Ay, ya ve, ya ve, ya ve. Va, yo se lo I voy am... a poner. Yo se lo voy a poner y usted me se lo voy a decir en español y usted me lo dice en inglés. Bye. Ellos, ellos cocinarán. Eh, they, la cena. They, they are. They are going to to cooking. The cook the dinner. Well, <gasps> tomorrow, mañana. Tomorrow, ajá. Uh -huh. uh -huh. They are going to cook the dinner tomorrow. Vamos ¿Qué con le otra. faltó? ¿Le faltó algo a eso? No. Ah, ok. Podemos decir sin la de. Podemos decir, they are going to cook dinner tomorrow. Ah, ok. Vaya, she, ahora ella. She ella, is, she's going. Ah. To the go. She is going. To. She is going to go. No, 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 no. I have to. To. Si, si, si. To go. The shopping. The shopping. The shopping. Uh. To mall. No. Ajá. The shopping to. Aquí es en este este verbo eh, shopping de compra. Ajá. Eh, siempre va seguido de go. Ella irá de compra. She goes shopping. She's going to go shopping. She is going to go shopping. Shopping to mall. To the mall. To the mall. Vamos a decir que a galerías. Ok. To. Uy. Ah. To galerías. Galerías. She's going to go shopping to galerías. Vaya, a ver, repite después de mí. She's going to go shopping to galerías. She is going to go shopping to galerías. Excelente. They are going to cook dinner tomorrow. They, they are going to cook dinner tomorrow. I am going to travel to Mexico next week. I am going to travel to Mexico next week. They are going to go to the park. They are going to go to the park. I am going to cook. I'm going to go to the church on Sunday in this in the in the morning. Sorry. I'm going to go to the church on Sunday in the morning. I am going to go to the church on Sunday in the morning. Excellent. Okay, eso después lo va a ir adquiriendo con la práctica. Lo vamos a tener. Eh, la de clase. nosotros es we, ¿verdad? Excellent. We. we. Entonces, pues, we, we are going to the to go no, pero si quiero ver. Ajá. 
do go to the restaurant in family. Okay, we are going to go to a restaurant in family. Oh, with my family. With my family. Ah, okay. O sea, it sería, okay. my family is going to... My family. O, oh, es que yo quería decir como que nosotros iremos al restaurante en familia. No. Pero eso es muy en español. Ah. Empezar en inglés. Empezar a, ah. empezar a pensar en inglés. Y los de, y el, y los de inglés piensan primero en, en quiénes inglés. son y... Mm -hmm. Okay, okay, okay. My family is going to have dinner uh, uh, next week. Next week. Ah, uh, okay. Okay, teacher. Okay, Miss Carolina. Muchas gracias. Como siempre, un excelente estudiante de la clase. Thank you, teacher. Thank you. Y vayan a dormir. Vayan a dormir. ¿Por qué ese bebé no lo va a dejar dormir? Yo sé lo que les digo. Tiene mucha razón. Sí, teacher. Duerman, duerman lo más que puedan. Saludos a su esposa. Muchas gracias. Pase Muy buenas bien. noches. Excelente. Gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Bye.